，嫁给我好吗？玉堂，我们还没到那步呢。没关系，在法国的时候，我心里就已经认定了，这辈子就是你了。给我机会好吗？玉涛，我不想我们俩的关系再这么暧昧下去了。我觉得现在是时候了，该跟双方家长说了吧。反正我这方面已经做好准备了。我现在在公司里负责的业务很重要，就算是我跟我姑妈说了，也不会影响我在公司里的地位。这点你完全可以放心。所以我们，玉涛，你可以慢慢想，不用现在回答我。这个你先拿回去，是收下也好，还是暂时寄存在你那儿也好，只要你不把它带上，我就不当你答应我了。你不要有心理负担。上次不做了的那份原料进口合同还在吧？啊，在。麻烦你找一下，给我送过来，谢谢。好的。所以，我把他交给我最放心的律师。放心，我知道怎么做。嗯，丹峰，我不知道我这么说你觉不觉得我啰嗦？这个案子我们公司高层都反对，我是打了保票才让我过来试试的。你懂我的意思吧？我懂，我一定会把这个案子做好的，你放心。那就好，那我先走了。我送你。好。上次多亏你，我好的这么利索。那就好，以后生病别一个人闷在家里，记得给我打电话。好。哎，你快下班了吧？要不一块吃个晚饭吧？我有个明天开庭的案子，生病耽误了点时间，今天晚上得加个班。那好吧，那下次我来拿文件的时候，再一块吃饭吧。好，我送你出去。好。所以，我把它交给我最放心的律师。放心，我知道怎么做。
来晚了。身为律师，怎么能这么不守时？我们约好了十点钟见面，你居然九点五十就到了。罚你给我们的依兰小姐买水喝去。没问题。依兰，你想喝什么？随便吧。那好吧，我去买。走吧，哦哦，哎，你们去哪儿？我们去钓鱼，不是说好来吃烧烤的吗？呃，对啊，我们钓鱼烤着吃。我也去。你别去，在这看摊啊。神神秘秘的搞什么鬼啊！挺好。好什么？哦，没有。来，喝水。你买这么多？我不知道你喜欢喝什么，所以就一样买了一瓶。来。你可真有钱。我不是想向你问罪，我只是想问你，那天约好了，你为什么没有来？对不起，公司有事，我很晚才下班。谢谢你送给我的礼物。那天我去找你，其实是想说，能不能不要再提这件事了？对我来说，把买给你的礼物给了你，我就没事了。我走了。
见。再见。你稍等我一下啊！好，哎呀，没事，你忙你的，我就路过这儿，进来看看你。小西，你帮我把这份文件拿去复印一下。嗯，好。哥，你真会挑时候，你这一来我就开始忙了。你先去坐会儿，我去接个电话。好好，你先忙你的。喂，你好，丹凤律师事务所。嗯，差不多快完成了。你现在要过来？那好吧，一会儿见。嗯，再见。怎么，一会儿还有客户要来？嗯，有份合同马上要拟好了，客户等一下过来取。哥，你等我一下啊！瞧你忙的，下次要想见你，是不是得提前预约了啊？算了，你忙吧，改天再和你吃饭。哥，嗯，其实让你知道也没有关系。怎么了？其实，这份合同是给奥图之一做的。啊，那怎么了？这你合同的事儿本来就是你们律师的工作嘛，啊？可是陶渊和奥图的关系一直不好，我是怕你们两家。哎，怎么会呢？啊，陶渊和奥图之间的关系啊，没有外界传说的那么紧张。再说了，你哥我是那种小心眼的人嘛，啊？那太好了，哥，你不是一直想见见送我去院的那个人吗？等一下就是他过来。她是凹凸陈总的女儿，叫陈强元。哦，是吗？嗯，大凤，这我就要说说你了。你是不是因为两家的关系，所以你帮着凹凸做事情，一直瞒着你妈和我？不是，我是不知道怎么说好，怕你们两个误会。我妈的脾气你又不是不知道，我觉得不太好说。嗯，你做的对，这事儿你告诉我就行了，你妈那儿先不用说了。对了，哥，他可能也快到了，我介绍你们两个认识一下吧。哦，不用了。你的客户见到我，可能会觉得不太方便。不会的，会的。来。毕竟两家是竞争对手嘛，下次别的场合见到了也会觉得尴尬，所以还是不见面的好。
他快来了，我得赶快走了。哥啊，要不打个招呼再走吧？哎呀，不用了，等有机会你再介绍我们认识啊。真的没事，哥，这事儿听我的，别跟他说了啊。那不送了，哥，慢走。好。乔然，都做好了，你看看。好。哎呀，复健忘了复印，你稍等我一下。小新，这个附件再给我复印一份。嗯，好。这回都弄好了，怎么样？看了吗？还行吗？当然行了，你做的我绝对放心。多亏你了，时间这么紧，催着你做好，真是不好意思啊。不客气。现在好了，今天晚上拿着合同去和他们签约，完事儿了我也能睡个好觉了。其实时间是有点紧，赶的的确有些急。你好好看看，晚上别出什么娄子。你做的我放心，还看什么呀？交给你就对了。你不知道这个合同，我要是签砸了，会给公司带来很大的损失，以后我在公司就很难立足了。如果对方能够按照这份合同签的话，应该是没有问题的。多谢你了。那我签完合同再来找你吧。我先走了。好，我送你。小然，坐。你早就到了吗？当然了，等你嘛，一定要早到一会儿。怎么样，我选的位置还不错吧？于涛。没关系，喝口水，慢慢说。嗯。于涛，对不起，这个戒指我现在还不能收下，我们还得多了解一些。没关系，送不送是我的事儿，收不收是你的事儿。我只想问一句，我以后还能继续吗？啊，我也
不是拒绝，只是希望我们多了解一些，不要着急做决定。小远，我是想问你，我以后还能继续向你求婚吗？当然可以。就是说，我可以做你的备胎了。就像我每天面对的工作，有很多文件需要备份，可这些备份的文件最后还是要被删除掉的。我就像这些文件一样。玉涛，你别想太多。没关系，佳远。我喜欢你跟我说实话，我想知道你真实的想法。不过我会一直等下去，直到你答应我。小心，我出去一趟。强源，昨晚那份合同签了吗？真对不起，强源。都怪我，昨天我太忙了，给你的合同里漏了一页文件。原来在你这里，你怎么搞的？这可是很重要的合同。我知道，对不起，合同还能不能再签了？不行了。昨天的签约仪式已经搞砸了，这份合同作废了。强源，真是对不起。虽然我爸爸是公司的董事长，可是我和其他员工待遇是一样的。这次，我要负全部的责任。没关系，这也不能全怪你，是我没有好好检查。对不起，我不知道怎么才能帮你。如果有办法挽回这次损失，在我能力范围内，我一定会尽力帮忙的。大家怎么都不说话了？都说说，对我设计的这件服装草图提提意见。王姐，你设计的还用说吗？照这个做出来，一定很受时尚欢迎的。是吗？那当然了，姐，嗯，我觉得你的设计啊，非常的特别。嗯，虽然说在一些小细节方面和咱们的设计参考图有点相似之处，但是啊，通过姐你的修改以后啊 ，My God， 比参考图漂亮多了，一定会很受欢迎的。别把话说这么大嘛，受不受欢迎不是我考虑的事
，我只是一心想完成设计任务，能不能选八上也不是我考虑的事。林一兰，你也说说你的想法吧。说真心话，这个和参考图感觉上好像差不多，有些细节也很别致。可是，要是做成成品旗袍的话，我觉得看起来会有点奇怪。还有就是，这件旗袍的领口、下摆，我觉得和玲珑制衣去年秋季的一款看起来一样。是吗？玲珑制衣已经有了吗？好了，讨论结束，都去忙吧。林一兰，去董事长办公室把那本书借过来。哪本书啊？还有哪本？那本书除了你，董事长还借给谁看过呀？哦，我知道了我那本吗？不是，是强人拿的他爸的，让你拿去给我妈妈。没事儿，给你就给了，这事儿就算过去了。你好不容易进来这家公司，总不能因为一本书让你老板讨厌你吧？你要是再为了这个丢了工作，那就太不值了。依兰。你就什么也别说，把书还给他就是了。说王姐的设计是抄袭的，真不知道她是心直口快呢，还是故意说风凉话，还是傻、啊。<笑>依我看呀，她就是对咱们王姐一直不服。哎呦，她连一兰有什么实力啊？对咱们王姐不服，她不就是靠抄袭人家凹凸的设计作品被董事长看上，这才给弄进来的吗？就是，那次要不是杨总看出连一兰的作品是抄袭凹凸的，可能设计选拔的时候就会被选进来了。哪还用后来特招进来，让他去库房吗？是吗？还有这么一出呢，我一点都不知道。哎呀，你什么记性啊？你忘了上次选拔的时候，杨总急匆匆的过来跟王姐说，把连一兰的作品给取消了吗？杨总可没明说，就说把连一兰撤下来。我真不明白，他怎么那么自不量力，居然敢批评王姐的设计？就是，哼，哎，哎，是。什么人呢？他就是个神经病。你是想知道我为什么在设计选拔赛中把你的作品给取消了，是吧？是。你看看这是什么？当然知道，这是我参加选拔赛的设计图。那你再看看这是什么？怎么两幅？这两幅都是我画的呀。两幅都是你画的。这一幅的来源是凹凸，现在已经在他们的实体店里上架了。所以那次设计评比审查得出来的结果是你抄袭，明白了吗？可是我所知道的就是这些，这就是让你落选的原因，可以了吗？我还有别的事情，你可以先出去了。
给他们，让他们看看。喂，你好，我是唐丹峰。哦，丹峰啊，你到家了吗？我刚到家。今晚你先好好休息，不要想太多。明天早上我再打电话到你们公司。好啊。真对不起，乔源，你帮了我这么多忙，我就尽给你帮倒忙，真是对不起。哦、丹峰，你也不是故意的。不要太自责了，你也早点休息吧。到这时候你还这么关心我，放心，强源，都会好起来的。我一定会尽力帮你挽回损失的。明天早上再给你电话。再见。再见。强源，依兰。你怎么会在这儿？找我有事儿？我有件事情想问你。什么事儿？打电话问我不就行了？干嘛跑过来啊？电话里不好说。到底什么事儿？那次参加桃园选拔赛，是不是你做的手脚，让我的作品落选的？你在胡说什么？什么叫我做手脚，让你在设计选拔赛中落选的？你这话到底什么意思啊？你告诉我，是你干的吗？连依兰，你知道你自己现在在说什么吗？啊，你说这话像话吗？你怎么能这样对我说话？你回答我，是你干的吗？你这是干什么？这事儿不是明摆着的吗？你倒动动脑筋，自己想想啊！我是你们桃园的人吗？桃园和凹凸什么关系？你又不是不知道，我有那个本事让桃园淘汰你吗？啊！这对我来说有什么好处？你自己说，我有什么办法把你淘汰了？连依兰，你怎么可以对我说这种话？这太让我伤心了。你说。你到底怎么会有这种想法呢？真是荒唐透顶，莫名其妙！你说你为什么会这样对我说话？因为我听到一些事情。连依兰，我一直把你当做是好朋友，所以能帮你的我都尽量帮你。结果你却因为听到了一些事儿，什么事儿我都懒得问了，无非是些闲话吧。虽然我不知道传闲话的人是谁，为什么会说这些。但是，你怎么能只凭一句闲话，就这样对我呢？啊！别的什么话我也不想说了，我现在很伤心。林一兰，你怎么可以这样对我？哦，原来我在你心里就是这种人啊！林一兰，你真是太让我失望了。我陈强源。你自己想想，我干嘛要淘汰你？啊，而且还不是凹凸的设计赛，还是桃园的，我吃饱了撑的，你给我个理由啊！你只要回答我一句话，是不是你让我落选的？你今天到底怎么了？只会说这句。你不敢说，我就先当你没有做过。如果你真的没有做过，我改天再跟你道歉。再见，连。
，杨宇涛，是不是你跟连一兰说，我让你把他从设计赛中淘汰的？你在说什么呀？我为什么要跟他说这些呢？你敢说你一点都没跟他说过？那他为什么会跑过来跟我兴师问罪，说是我把他从设计赛中淘汰的？张远，你觉得我能跟连一兰说什么？我说，连一兰，强源告诉我的。你拿来参加我们公司设计选拔大赛的作品，是从凹凸公司偷来的。你觉得我能这样跟他说吗？好，那好，那我们就明说好了，确实是我让你淘汰连一兰的。可是那是因为他偷了我们公司的设计去参加你们的选拔，那我当然要跟你说了。可是他是怎么知道的？他要是没有把握，他又怎么会跑过来跟我理论，还一口咬定说是我做的？杨玉涛，你敢说不是你跟他说的？强远，你不要老实说，我跟连一兰说过这件事情，你不要乱猜了。我从来没有跟连一兰说过这些。如果你不相信的话，你可以亲口去问他，你就问他说。为什么偷了你们公司的作品来参加我们公司的选拔大赛，不就行了？哦，我知道了。你也不能直接问他，是吧？因为如果你直接问他的话，就等于是承认了是你让他被淘汰了。也好，不问也对。你们是老同学，应该避免正面冲突。这狗急了，还要跳墙的。公司这种地方本来就是人多嘴杂，连一兰肯定不知道从哪儿听了一些小道消息，然后自己又添油加醋的来说给你听。你别把它放在心上啊！哎，这时间可不早了，咱们走吧。那好，那走吧。啊我是唐丹峰。哦，丹峰啊，我很担心你，打电话去你办公室，说是你还没去上班，你还好吗？是不是身体不舒服？我没事儿。对不起，肯定是用我的那个合同没弄好，让你难受了。没事儿，丹峰，事情都已经过去了，你不要太自责了。你想不想出去走走？别一个人闷在家里。嗯，好。乔安，我今天找你是想告诉你，根据法律有关条文，如果因为律师的过失导致委托人产生损失的话，委托人可以提出诉讼，申请赔偿。我想这点你应该也清楚。还有，你不用这样，我没有埋怨你。这是我工作的失误，我应该对给你公司造成损失做出赔偿。我犯的这个错误真的是不可原谅
，我不会让你赔偿损失的，那笔损失太大了，你个人也赔偿不起。再怎么说，这个案子是我负责的，我会跟公司做个了结的。可是我不能让你因为我受到连累，你还是向我索赔吧。这件事以后我们不要再提了，就这么说定了。